वालेकुम नमस्ते सस्याकाल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हो ठीक होंगे खुश होंगे मैं हूँ हजिक अली और मेरे साथ है तारिक न्याजी अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सस्याकाल उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे खुश होंगे दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों शेयर करें और बेलाइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे सो आज की हमारी वीडियो है आई ऑफिसर इन इंडिया सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को लाइट स्टार्ट ओके गाइज तो वीडियो का टाइटल है डे इन द लाइफ ऑफ एन आई ऑफिसर इन इंडिया आई पूजा एलेंग एलेंग बैम Officers on duty. So sorry. We can't suddenly say that it's six or six p.m. or seven p.m. and calm ho gaya. We have to make sure that we go for field visits to far off places, even if it's seven, eight, nine. Sometimes you have to stay over. Hello everyone. Welcome to Officers on Duty. I'm Pooja Alangbum, IAS, 2018 batch. I'm currently posted as SDO Porum Part, Imphal East. Today I'll be talking about a typical day in my life. So I start my mornings at 6:6:30. Uh, I wake up and uh, I try to go for a run. If not, then I do yoga uh, for at least 30 minutes. I think it's very important to start your day refreshed and I like to meditate for a few minutes so that I can focus on what I want to do for the rest of my day. After that, I, you know, I meet with my family, uh, you know, my husband, my in-laws and we try to have breakfast together. I try to have a heavy breakfast because even though I pack my lunch, uh, you know, I don't sometimes get time to have lunch. So it's better to always have a really heavy breakfast, uh, get dressed uh go to office try to reach by 9 9:30 uh as per the new rules of the government and uh, so start off with work the early mornings i usually get for dark work and i go through the kind of uh, you know files and petitions uh and representations people have filed and what kind of problems they're going through sometimes the public themselves come to explain certain specific problems and after that if we have hearings for that day then we start with the hearings from 11 o'clock and the people come uh, they talk about their grievances i hear both parties and uh, try to give a decision according to the rules and laws uh, after that afternoon after lunch i try to typically have it for few visits uh, so the field visits usually is with regard to uh, say conservation of paddy land which is an issue in manipur because a lot of the paddy land has been converted illegally uh to homestead land or for commercial purposes so we have want to preserve it in, as paddy land and we also try to uh you know work under the flood land zoning act where there's a lot of encroachments near the river which is not allowing the rivers to function properly i tend to typically go for inspections for that and to see if these people are genuine or not and if uh, you know they have genuine patta or if they can be relocated somewhere else sometimes it's genuine cases where these are homeless people and they can actually apply for allotment of land somewhere else otherwise it can be sometimes the sand mafia contractors who are actually mining this river banks for commercial purposes illegally without any license so we try to take action on that by serving them notice uh, and giving them time to evict so i think it's as a, the work as an sdo requires us to do uh, a lot of these law and order activities of inspections I also go for inspections of schools and anganwadis to see if they are functioning well and especially primary health centers during covid uh, there was a lot of coordination with the health department and so the functioning of this primary health centers secondary health centers community health centers was so crucial and i think even now i think they are functioning very well but you know we still try to go and see that so i i remember last year we used to have this massive vaccination drive so every afternoon uh you know we used to go to almost every locality and make sure people get vaccinated so i think that was very important uh and these are the kinds of work i try to wrap up by 6:37 maximum because i think it's important uh to spend time with my family if this time uh, i go to the coffee shop once a week with my husband uh we spend some time meeting friends sometimes people come uh from you know our friends visit from other parts of the country or even abroad so we try to throw them a dinner and so it's really nice to do that 
apart from that, I go back home and I have this wonderful niece called Andrea. She's really, she's five years old. She's really funny and she's also very cheeky and naughty. Uh, so I love spending time with her. Uh, learn. Yeah, we, we have this map where we try to, it's like a puzzle and we try to locate uh, different parts of the country in, in that puzzle. So it's fun way of learning for her and I try to do that with her. Uh, then we have dinner uh, with the family and after that we have watched TV together. We discuss about our days a little bit. I try not to take files home unless of course we have a presentation or something urgent. Times like election, it was very difficult to separate the work-life balance. I think it was work, work, work for six months. Uh, but hopefully after that, I'm trying to regain that balance again. And I think, uh, like I said, work-life balance is very important for an officer because we get burned out very early in our careers if we overdo it. Uh, so it's important uh, to work well, to do it well, but also keep time for your family and friends. Uh, because you need to recharge and if you're not well recharged, if you haven't slept well, you will not be able to work properly and you will not be able to contribute to your fullest potential. Uh, for the weekends, I try to uh, you know, keep things to for myself. I love reading, so I try to take out time at least five, four or five hours in the weekends for my reading and writing. Uh, I also try to catch up on some movies um, and then lunches or brunches with my friends, with the family. I try to visit my family. In Manipur, we have a lot of uh, social activities, weddings, someone's, uh, you know, someone's child, uh, child's uh, birthday. So we try to go for that as much as possible if work uh, doesn't come out. But of course, as officers, we all know that, uh, you know, a lot sometimes emergency situations such as flood, earthquake, law and order situation comes up on the weekend. So in those cases, we have to rush. Uh, but normally I try to maintain my uh, weekends to be as free as possible uh, because you know I need to recharge and if I am to give my very best uh, during the weekdays during my office hours I also need to have had a good sleep good reading time uh, good time with my family so uh, the perception is that unlike the police service IAS is a more subtle job which is true but however we don't have the typical uh, 9 to 6 job or 10 to 7 job as most of you might think uh, we have a lot of work we still have to do outside of work hours our field visit sometimes takes us to very far off places so you know we can't suddenly say that it's 6 or 6 p.m or 7 p.m and calm hogya so we have to make sure that we go for will visits to far off places even if it's seven eight nine sometimes you have to stay overnight so that's work anyway so these are the kinds of challenge you should be ready for uh, you know, you will not always get urban postings, you'll get a lot of rural postings. Uh, you know, there might not be cafes and movie theatres, you know, shopping malls in the places you are in. So you have to be ready to sacrifice a lot of these modern amenities if you are there. And sometimes, uh, you know, your offices can be many years old, you might not have funds to repair the office. So all these things happen and you have to take it in your stride because Ultimately, you are serving the people, you know, you're a government servant, you have to serve people. So whatever situation you are put in, learn from it because you will not be there for very long. Our postings are there maximum two, three years and you will go in a different department, you know, get promoted, go to the center uh, for central deputation. You can even go abroad, study, work there. So you'll get a lot of opportunities. So learn from every chance you get. Sometimes it might be hard. Uh, but I think, uh, you know, if you can convert that into something positive and you can actually help people along the way, there is nothing like this job. So all the aspirants out there, if you truly believe uh, that you can do this, then work hard, motivate yourself and you'll reach where I am. Gee, Janab. कैसा लगा आपको इनका इंटरव्यू था ये मुझे ऐसा लग रहा है नहीं इनको इनकी पूरी रूटीन के हवाले से बात की गई थी अच्छा मुझे जानना था वैसे मुझे जानना था कि जैसे कठिन हालात हम जैसे लोग झेलते हैं ये इतनी मेहनत करने के बाद इस पोस्ट पर पहुंचते हैं तो क्या इन पे जिम्मेदारियां तो होती हैं ऑब्वियस सी बात है वो तो मुझे आईडिया था लेकिन इनकी जस्ट फैमिली लाइफ की बात नहीं कर रही कि ये क्या बुटते हैं ये कब जाते हैं ये कब आ सकते हैं इन कितना बर्डन है और ये मतलब अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या-क्या करते हैं ये वीकेंड पे जाते हैं कि नहीं जाते ये सब जानने का एक होता है ना तजस्सुस होता है आपके अंदर तो मुझे सारे सवालात के जवाब मिल गए और ये बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं बिल्कुल आम इंसानों की तरह 
और दूसरी बात ये मुझे ऐसा लगा कि कहीं ज्यादा जिम्मेदारी इन पे होती है बल्कि फ्लड आ जाए या फिर अर्थ क्वेक हो या फिर कोई भी नाखानी आफात आ जाए तो इनको दिन रात एक करके अभी जैसे उन्होंने कहा छः छः महीने भी काम करना पड़ता है बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही है और आ, ये है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बैलेंस रहे मैं खुद को रिचार्ज कर लूँ मैं रीडिंग का वक्त निकालूँ मैं बच्चों के बच्चे के लिए जो बेटा है या बेटी है जो भी है उसके लिए वक्त निकालूँ हम आ, वीक में एक बार बाहर कॉफ़ी पीने जाते हैं बाहर कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं तो मुझे सारी बातों से ऐसा लगा बड़े 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 कैजल बड़े नॉर्मल बड़े कैजल और डिसिप्लिन मतलब एक चीज़ मुझे पता चली कि अच्छा ये जो यहाँ तक पहुँची हैं सबसे पहले तो ये है कि अगर यहाँ तक पहुँचा है ना जो शख्स तो यकीन है उसकी पिछली लाइफ में डिसिप्लिन होगा बिल्कुल उन्होंने ये चीज़ सीख ली होगी एजुकेशन पढ़ने का ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं ऑफिसर बनी हैं तो इससे पहले ही इनकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा और मैं समझता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने लोगों को देखा है या बड़ी वीडियोस देखी हैं या लोगों के बारे में सुना है कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं होगा टाइम टेबल नहीं होगा रूटीन नहीं होगी अगर आप कभी दस बजे उठ रहे हैं तो कभी छः बजे उठ रहे हैं तो कभी रात को आप कम्फर्ट कम्फर्ट अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर आते हैं कभी आप रात को दो बजे तक स्टडी कर रहे हैं तो कभी दस बजे ही सो रहे हैं अच्छा इससे एक और नुकसान है आप डिस्टर्ब तो होते हैं मतलब आपको पता ही नहीं है मैंने कब क्या करना है कब क्या नहीं करना आपकी बॉडी जो है ना मैंने एक चीज़ अंदाज़ा लगाई है आपकी बॉडी डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं उनको याद कर लेती है आपका माइंड भूख भूख आपका माइंड उस उन चीज़ों को लाशूर में फिक्स कर लेता है कि अब मुझे ये इंडिकेटर करना है अब मुझे इंडिकेट बाकायदा आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि अब आपने सोना है अब आपने जागना है मतलब आपके अच्छा आप अगर डेली बेसिस पे छः बजे उठे ना तो एक वक्त ऐसा आता है महीने दो महीने बाद कि अब आपको अलार्म की जरूरत नहीं, नहीं पड़ती अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ हमारा जो दिमाग है ना ये अपने आप में बड़ा पावरफुल है और क्योंकि हमने मैंने कई जगह पढ़ा है कि हमारे दिमाग का कुछ ही हिस्सा खुला गया है कुदरत की तरफ से क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि अगर पूरा खुल जाता या पूरी अकल हमारी पूरी ही इस काम करने लग जाती तो हम तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हमें तो सब हर चीज़ हर रास पता चल जाता हमारा थोड़ा सा और कम खुला है पाकिस्तान अगर टेन परसेंट खुलना चाहिए था तो हमारा वन परसेंट नहीं खुला है उसी में हम पागल हुए हुए यार इतनी सीरियस बात ही ना दाल चावल कर दिया आपने यकीन करें तो कभी कभी ऐसा होता है मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ मैं सिर्फ चाय पीती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई पूरी ले आया या कचौड़ी ले आया वो मैंने खा ली अब मैंने आज खा ली ना अब कल मुझे भूख लगेगी उसी टाइम पे अच्छा एग्जैक्टली दस बजे ही भूख लग रही है एग्जैक्टली ग्यारह बजे जबकि मैं नॉर्मली खाती ही नहीं हूँ फिर मैं अपनी भूख को मारूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग ने कहीं मेमोराइज कर लिया था कि मैंने आज खाया है तो चूंकि मैंने आज खाया है तो मुझे कल भी दस बजे खाना ही है ठीक है एक चीज़ ये होगी दूसरी चीज़ मैंने देखा कि एक होता है ना आप आराम आराम से जगते हो जैसे आप नींद से आपकी आंखें खुली फिर आप देखते हो भी थोड़ी मेरे अंदर आदत है दस पंद्रह मिनट तक यहाँ वहाँ देखती रहूँगी फिर उठती हूँ किसी दिन ऐसा हो गया कि मैं लेट हो गई किसी कहीं जाना है मुझे एग्जैक्टली मुझे जाना है और मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली वही टाइम है और मेरी आँख खुल गई दस बजे ग्यारह बजे और मैं फ़ौरन उठ गई आपको पता है मैं दो से तीन घंटे उंगली रहती हूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग में कोई चीज़ मेरी सो रही है और मैं सही से जग ही नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी रूटीन से हटकर हो गया क्योंकि मुझे पंद्रह मिनट का टाइम चाहिए अपने आप को सही से जगाने के लिए तो मैंने इससे रिलेटेड अच्छा पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा वाकई उसकी इंटेलिजेंस को मैं दाँत दूंगी कि जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं वो मुझे वीडियोज़ देखने लग जाती हैं वो ये कि ये मतलब मेरे साथ हो रहा था मुझे बाकायदा एक वीडियो दिखी और उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा खतरनाक है कि आप जो अचानक उठ जाते हो बहुत खतरनाक यानी कि फौरन आपने बैट छोड़ दिया नहीं उसकी वजह क्या है आपको टाइम चाहिए होता है और आपके दिमाग में एक अलार्म बज रहा है कि जी मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है और उस टेंशन की वजह से जो आपने आँख खोली और आप उठे और आप भागे तो आप यकीन करें आप, आपको वो थकन पूरे दिन रहती है और वाकई मैंने फील किया मुझे रहती है असल में होता क्या है मैंने जो सुना था कि आप का जो ब्लड है ना वो आपकी बॉडी में एक लेवल पे पड़ा होता है जब आप लेटे हुए होते हैं पूरी रात लेटे हुए होते हैं तो आपका ब्लड पानी है ना पानी की तरह ब्लड होता है अच्छा एकदम से आप खड़े होते हैं ना वो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है उसकी वजह ये है कि ब्लड जो है ना ब्लड एकदम से दिमाग पर आता नहीं है यानी कि आपका प्रेशर जो है ना ब्लड ब्लड का एकदम से दिमाग तक तो आता नहीं है तो आपको बड़ा खतरनाक बीमारी भी हो सकती है आपको बहुत एकदम कहते हैं कि सबसे पहले तो आप थोड़ा जागे हाँ, थोड़ी देर थोड़ा बैठे थोड़ा बैठ जाए
खड़े भी एकदम नहीं होना है आपने नींद से उठ के एक क्या आप रूटीन से हटकर कुछ करो तो हमारा दिमाग हमें वापस रूटीन पे लाता है अच्छा इनकी लाइफ मुझे बड़ी डिसिप्लिन लगी बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा एक बड़ी मतलब इनकी फैमिली देख के पता नहीं कि बिला वजह की बहुत अच्छी खुशी उसी हो रही है ऐसी फैमिली बनाने की पंक्चुअलिटी दिखी मुझे और उनके उसकी जिस तरह से फैमिली में सिस्टम है अच्छा एक बात और अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी कि फैमिली के साथ बैठ के गपशप करना पूरे दिन की शेयरिंग तो करना बात है बिल्कुल मैरिड है जॉब को भी देखना फैमिली को भी देखना पेरेंट्स को भी देखना इन लॉज को भी देखना हस्बैंड को भी देखना यार कहाँ बड़ी मल्टी टैलेंटेड होंगी मेरे हिसाब से तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आज भी याद है संदीप महेश्वरी की बातें अच्छा मुझे जो बंदों की बातें अच्छी लग जाती है मैं बंदा भी याद रखती हूँ तो उन्होंने कहा था कि उनके उनके शो में वो जो आई थी उनकी एक गैस आई थी तो, हाँ मानसी आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम हम इस तक दो में ही रह जाते हैं पूरी लाइफ कि हमें कहीं बनना है हमें हमें पैसा कमाना है हमें कहीं जाना है हमें अर्न करना है हमें कुछ बन के दिखाना है हमें दुनिया में नाम कमाना है लेकिन पता है असल चीज़ पैसा या नाम कमाना या पोस्ट तक जाना नहीं होता असल चीज़ ये होता है कि जब हम उस जगह तक पहुँचते हैं और जितना मंच जाते हैं और जितना तराश तराश हो जाती है हमारी तराश खराश कि हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं एक सिस्टम के तहत काम करने लग जाते हैं पंक्चुअलिटी हमारे अंदर आ जाती है बुरदबारी आ जाती है ठहराव आ जाता है मैच्योर हो जाते हैं हमारा माइंड का लेवल खुल जाता है वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेशकिमती होती है हमारे लिए असल उनका कहने का शायद इस तरह मतलब हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि आप एक कामयाब इंसान बनते हैं तो कामयाबी के साथ साथ पैसा अपनी जगह है लेकिन आप एक बाशूर इंसान बन जाते हैं शायद इसको इस तरह समझ सकते हैं पैसा वो कह रही थी पैसा मकसद अपनी जगह पे हाँ, पैसा आना पैसा तो आना ही होता है ना वो झोड़ी होता है वो तराशता है तराशता है जब आपको छोटे लगती है जब आप पिटते हो तभी तो आप आप निखरते हो ना तो मुझे इनके अंदर वो बात लगी इनकी जो बुरदबारी थी इनके अंदर जो ठहराव था वो देख मुझे लगा कि ये बहुत मतलब किसी चीज़ से मुझे कमी नहीं लग रही थी वो इतनी मंज चुकी हैं वो इतनी पॉलिश्ड हो चुकी हैं कि वो वाकई जिस तरीके से बात कर रही थी जिस तरीके से देख रही थी जिस तरीके से अपनी रूटीन बता रही थी वो वाकई हैंडल कर लेती होंगी मेरी जैसी लड़की को सुनकर हैरत होती थी कि कैसे करती होंगी लेकिन वाकई जो जर्नी रहती है इंसान जाते अब जैसे उन्होंने बताया मैं योगा करती हूँ मैं छः बजे उठती थी बिल्कुल कंसनट्रेशन काम पे हो सकता है करना फिर आई ए ऑफिसर बनना आसान बात नहीं है हमने देखे हैं माशा बाकी ये कि लुक लाइक फॉरन ही लग रहा था कि वो मनाली मणिपुर बता रही थी अच्छा ये भी कह रही हैं कि प्रोजेक्ट्स को जाकर देखना पड़ता है बैठ सी बात है इनका काम ही है ये आई एस ऑफिसर का और क्या काम है मतलब है कि जहाँ पे इलीगल काम हो रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी दोबारा किसी मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़